はいどうもゆきです。現在、キシバリでポケモンルビーサファ実況を続きやっていきましょう。前回無事にゴースをゲットして、一つ目のジムをクリアしたところですね。なんかジム出たら急にドケドケドケとか言ってくるやつがいるんで何なんでしょうね。だ、マグマ団か。あいつなんか逃げてんのか待ってーその荷物を返してねーどうした急に<笑>。だいぶ大変そうだな。追っかけてやりゃいいのかえー、っと、この通り逃げた。いたいたいたいた。よどうしたあ君は10日の森で助けてくれた素敵なトレーナーじゃないですかお願いですマグマ団に奪われたデボンの荷物取り返してくださいデボンってあ,あんたの名前なんだそれあれがないと私とても困るんですもうそれは便利なトンネルバッテンつけられたなんかダメなしなのかないやそれはいいんだけどその前に俺この町探検したいんだよ初めて来たからさなんかすげえ広いじゃんん怪しい男そういえば人相の悪い男はそこの角を曲がってたいやそれはいいんだけどさちょっと普通に観光がしたいわけなんだがデボンコーポレーションこれでかい会社なの皆さんの生活のために何でも作っています何でもとは何でもとはどこまで行ってんだこいつでもマグマだみたいな服着てるけど確かにあの荷物は大事なものだけど他の人が盗、ね、んでいても使えないと思うんだよね僕の推理ではあの泥棒って単なる間抜けなんじゃないかな何をパクられたんだ気になるなドジな研究員が荷物を取られちゃってドジって言われてんぞあいつドジって言われてますけどこれ上は登れないの上はそのうち行けるパターンかななんかシルフカンパニーみたいな感じかお居合切り親父の家ちょっと待って居合切りがゲットできるんじゃないのこれ居合切りくれんのあんたその目つきしなやかな身のこなしそして鍛えられたポケモン君はできるトレーナーだな何も言わなくていい私にはわかるわかるのだよ君ならばこの秘伝マシンうまく使えるだろう。さあ遠慮せずに持っていきたまえ。ありがとうございます。居合切りっすかね、これは。その秘伝マシンは居合切り。秘伝は戦っていない時でもつくポケモンが使える技。居合切りを覚えたポケモンはストーンバッジを持っていれば細い木を取れるようになるのだよと。はいはいはいはいはい。この頃もまだ普通に、あの、秘伝だよね。いつから秘伝じゃなくなったんだろう。したら、これは売り坊くんに覚えさせて、あと何かあるかなこの町。ね、奥さん。ね、奥様。この金積みが大きくなるとき、お父さんみんなのために居合切りを使って辺りを切り開いたんだって、すげえな。<笑>めっちゃ居合切りしたんだろうな。んじゃあ、まあ、とりあえず一通りは見たんで、犯人追っかけてあげましょうか。えー、っと、どこらへん、ちょっとこういうの、うまく、あー、もう、この人は誰なののーなんてことだ道具も何も使わずにトンネルを掘っていたのに変な男に追い出されたあのトンネルには大きな物音に反応して騒ぎ出すポケモンがいるだから機械を使っての開発工場をやめたのに変に騒ぎを起こされるとポケモンが怯えないか心配だぜそんなポケモンがいるのなんか怪しいおっさんがいるけどおめえ誰だおめえあーなんということだピーコちゃんと散歩していたらいきなりおかしなやつがやってきて私の可愛いピーコちゃんが奪われてしまったのじゃ誰だピーコちゃんってうわーピーコちゃんなんか鳥ポケモンか金ずみとしだけを結ぶあー新しい街にこっから行けんのかてかなんだこの穴が開いてるやつはちょいちょいさこれ岩山に穴開いてるよね空気を通す用の穴とかそういう感じ実はなんかこのくぼみにアイテムをはめると山が動き出すとかあんのかななんかすごい知らないからさなんかあんじゃないかって思っちゃうよねお物音に反応するポケモンおめえかゴニョニョかなんかさルビサワからすごいなんか変わったポケモン増えた印象あるんだよね皆さんルビサワで出たポケモンで一番好きなポケモンって何ですかちょよかったらコメントで教えてください僕どうしてもね映画の印象があってルビサワゲームやってないからね映画の印象でジラーチがすごい思い出に残ってるんですけどちょっとみんなゲームをやった側として印象に残ってるポケモンちょっと聞いてみたいですお願いしますアモメか。そう言われると俺、ルビサファでペリッパーは印象深いかもしれない。あの、ダイパーはちょっと、や、ダイパーちょっとっていうか、ダイパーやってたんですよ。逆にダイパーで終わったんですけど、僕のポケモン。ダイパーやってた時は、ペリッパーに秘伝技めっちゃ覚えさせてたんで、そう言われるとルビサファで一番印象深いの俺、ペリッパーかもしれない。来るのか来るなら来いよ。逃げてんじゃん。え、逃げてねえお前。ピーコちゃん君がピーコちゃんだったんだね。えー、くそ奪ったポケモンは何の役にも立たないし、いいところへ逃げ込めたと思ったのにこのトンネル行き止まりじゃねえか。大変だな。いやーよ、お前、俺と勝負するんだな。いいだろう、やってやろうじゃん。何のポケモン使うんだ、お前は
。お前は何使うポチエナカよ。だからそれアクワザクラウトさ、ちょっとめんどくさいからやめてくれよ。一回催眠術打ちま、外した。あ、これあれだ。多分、まだアクワザ持ってないパターンだ。だったらいいや。え、ポチエナ普通に舌で舐める聞いたし。だったら戦いよういろいろあったわ。オッケーオッケー。ブググ。俺の悪事も行き止まりか。はいはいはい。返してくれ、ピーコちゃんを。お茶待ってっから。おかしいな。リーダーの話では何かの荷物をデモンから盗んでくるっていう楽な仕事だったはずなのに。チェッ、こんなもん返してやら。デモンの荷物。これ何なんだろうね、このアイテム。まあ、返しに行ってあげればいいのかな。ね、おじいちゃん、大丈夫ポケモン出てこなかったピーコちゃん、無事でよかった。あんたはピーコちゃんの命の恩人じゃよ。わしは萩というのじゃが、君はああ、そうか、ゆうきくんというのか。本当にありがとうよ。これから先困ったことがあったら、遠慮なくわしに行っとくれ。いつもは十日の森の近くにある浜辺の小屋にいるからの。ああああった前回その小屋行ったわ誰もいなかったわ。さあピーコちゃんわしらのお家に帰ろうな。俺、じいさんいない家ちょっとあさってた気するわそういえば。こっちあ、岩わくだけないといけないのか。じゃあ戻ろうか。お、ここ開けてくれてる。ここはトンネル工事作業員詰め所の中は何かあんのかおっさんたちしかいない。トンネルを使わずにここから仕掛けに行くなら海を渡り室からカイナそして近接を通っていくしかないなじゃあ相当後に行く場所なのかなあの金下トンネル初めはたくさんの人間と最新の機械で掘り進んでいただがそのまま掘り進むと辺りのポケモンに悪影響を与えるらしくてねで俺らどうしようもなくここでぼんやりしてるわけさ仕事をしろどっちか仕事をしろもうやるにせよやめないにせよ判断をしろどうしても仕掛けに行きたいやつが自分の力だけでトンネルを掘ってるよ。人間の力で少しずつ掘ればポケモンを驚かせなくて済むし、ああ、なるほどね。周りの自然にも悪い影響を与えないで済むってな。じゃあそのうち開通すんのかな、ここ。ほら、おっちゃん、取り返してきたぞ。これでクビにならなくて済むな。ああ、どうでしたデボンの荷物は。そうですか、取り返してくれたのですか。君は本当にすごいトレーナーですね。まあ、お礼は100億万円ぐらいでいいよ。そうだ、お礼にまたスーパーボールかい。スーパーボールかい。さっきと一緒なんかい。君君、私についてきてください。なになになにお、え社長のお部屋ここがデボンコーポレーション3階。社長のお部屋なのよね。いやー、君には感謝感激、雨あられなのです。ところで、君が取り戻してくれた荷物。そいつをカイナシティの造船所、つまり船の工場へ届けてほしいのです。ほう仕事の発注ですかまたおかしな奴らに奪われてはたまりませんからね。いや、もう案件だったら全然 OK しますよ、うちのチャンネル。へへへ、よろしくお願いしますよ。ちょっと待っていてくださいね。え、で、なんで社長室呼ばれたん社長と喋れんの社長連れてこいよ、お前。社長がぜひお話ししたいそうです。いいじゃないか、社長。我が話してやろう。お前、頼むぞ。お礼の方は。しっかりと出してくれ。わしがデボンコンポレーデボンコーポレーション社長のつわぶきだ。君のことはさっき聞いたよ。何でもうちの研究員を二度も助けてくれたとか。で、そんなすごい君に頼み事をしたいのだ。君は荷物を届けにカイナの造船所に行くんだろうその途中に室タウンにも寄ってほしいのだよ。ほう。小室哲也いや、室タウンに大悟という男がいるはずだね。大悟さんは知ってるぞ、俺。大悟さんは知ってるぞ。ツイッターでなんかすごい大悟さんの漫画描く人で素敵な人いるんですよね。ちょいと手紙を届けてほしいのだ。ほう、手紙、これ読めるんじゃねこれ読めるんじゃねもちろんわしはすごい社長であるからな。ただでお願いするというようなケチな真似はしないのだ。もうそれ世の中の社長に言ってほしい。僕が勤めてる会社の社長に言ってほしい。本当に。もう僕を雇ってほしい。もう僕を雇ってくれる方いたらぜひ概要欄のメールアドレスにメールください。よろしくお願いします。君にこいつをプレゼントしよう。ポケナビはー、どうなんだそいつはポケモンナビでゲーター。略してポケナビと言ってな。冒険をするトレーナーの必需品なのだよ。それで方園マップを見れば、室屋カイナの場所だってバッチリわかるというものだ。なるほどね。結構今回は必要だな。マジで。わからんからな。わ<笑>からんからな。えっ、ー、と、室とカイナはどっから行けあ、コトフタウンがあって、コト、あーあったわ、これ。波乗りないから行けないじゃんって言ってたとこじゃね、これ。こっからカイナーはでも波乗りないと無理だよな。不縁があって、はじ、はじき、はじけつあ、はじつげタウン。なんか、はじこに並んでるケツみたいな話だった。室タウン無理じゃねえ波乗りないと無理なのではえこれどうすりゃいいんだでもコンディションとかあんのこれ。ああ、なんかここら辺が何ちょっとかっこよくなったりとかするの基本的にぼっちのレベルをなるべく上げないで難易度を上げるためにゲーム自体の
、あの道中のザコとエンカウントとかしちゃった場合は、ウリボーとか他のポケモンで戦うんですけど、あのちゃんとジムリーダーとか、あの四天王とか、そういうのは全部ぼっち、引き縛りでやるんでよろしくお願いします。レベルを上げないための措置なので、そこはご理解お願いします。トレーナーの情報。あ、戦ったトレーナーの情報とかも見れるんだ。えー、あしかも詳細とかも見えるの自己紹介とかも見えるの戦うことでポケモンの全てを知りたいのですだいぶ納金だな言ってることすげえ納金なんだがこれどうすりゃいいんだマジであれはるかちゃんいいんじゃんあゆうきくんポケモン図鑑の調子はどう私はかなりいい感じよ10日の森でポケモンボールモンスターボールなくなるぐらいポケモン捕まえたものを乱獲してんのかよお前ロケット弾って言われんぞ例えば、東カの森で、萩老人とすれ違ったわ。多分、浜辺の小屋に戻るところだったのよ。ゆうきくんは引っ越してきたから知らないかもしれないけど、萩老人って昔はすっごい船乗りだったんだ。ちょ、萩老人に、わかった。萩老人に、なんか船出してもらって、波乗りはないんだけど、ここ通って室タウン行けるとか、そういう流れじゃねそういうことじいさん。やっぱ、船あるもん、外に。<笑>遊んでる。めちゃくちゃ遊んでる。じいさん。あ、え、入れない。こうすればいいのか。こうしてこうか。ほらこら、待て待て、ピーコちゃん。おや、君、確かピーコちゃんを助けてくれたゆうきくん。その説は世話になったの。なん、船に乗りたいとな。ふむふむ。室に手紙を届けて、海内荷物を届ける。なんだか忙しいの、君は。<笑>忙しくなりてえわけじゃねえんだよ。じゃが、それくらいなら、おやし、おやしいご用だ。わしに任せておきなさい。では、まず、室に向かおうとするか。あ、もうすぐ行けんの。室タウンかよっしゃ、行くぞ、ピーコちゃん。おー、すげえ。すぐ乗っけてくれた。早っ。え、ちょいちょい爆速。おー、なんか演出とかカットしないでそのまま行けるんだ。結構トレーナーいるな。まあ、波乗りで来ることにはなるんだろうね、そのうち。てか、左側さ、なんか陸地あったよね。あそこも冒険できたりとかすんのかな。レトロ、ここ。おい、室に到着。確か、大悟とやらに手紙を届けるんだったな。あ、そうだ。なんか。手紙の内容って見れんじゃねって言って見てなかったな。えー、っと、これは使う。あ。お父さんの言葉。ゆうき、こういうものには使い時があるんだ。うん。お父さんに怒られたわ。ダメだって。ここは室タウン。青い海に浮かぶ小さな島。素敵ですね。こんな入り口にある建物って何があるのえー、君、海を越えてわざわざ室まで来たの。もしかして、陶器さんの噂を聞いて会いに来たんじゃない陶器さんって誰トウキさんかっこよくてみんなが憧れるもんな。誰トウキさんって。ユウキさんはかっこいいけど。ほら、流行最先端のこのシルクのスカーフ。素敵だろお、目が輝いてるね。俺のセンスがわかるんだな、君は。嬉しいね。これはプレゼントするよ。え、素敵だなって言ってたら、そんなすぐプレゼントしていいのえ、そんなすぐくれんのめっちゃ気に入ってたんじゃないのそれ。室の集会所、みんなの情報の交換場所。その第五、うわあもうこっちは大悟さん探したいだけなのに。こっちの方はあ、わー、もうなんか、脱ぎそばトレーナー多くねで、ここは何なの石の洞窟。おっちゃんはおい、お前、この先は暗いから探検するのも大変だぞ。さっきの男、大悟って言ったっけか。大悟いるのかあいつはフラッシュが使えたから大丈夫だろうが。うん。山男は出会った相手に優しくするのがもっと。これを譲ってやるとするか。え、秘伝もらったけどさ、フラッシュ使えなくてまだ。秘伝フラッシュをポケモンに覚えさせて使うとだな。あ、なるほど。先にジムやってこいと。任せとけ、おっちゃん。ここか、ポケモンジム。ここのタイプはえー、室田のポケモンジムリーダー、陶器。格闘ビッグウェーブ、余裕でござるぞ、格闘タイプだ。えー、暗い。え、暗い。元気しとうや。YouTuber で絶対。俺、ゲーム実況でいたと思うんだけど、誰だっけな。チャンピオンを目指す勇気、ムロタウンジムのリーダー、トウキは格闘タイプポケモンの使い手だ。ノーマルタイプで向かうと厳しい一撃を食らうから気をつけた方がいいぞって思うじゃん。うちのぼっちくんがいるんですよ。しかも、このジムの中は海の底みたいに暗いんだ。でもトレーナーを一人倒すごとにだんだん明るくなっていくぞ。じゃあ、決まってこうあ、いました、この人っすね。僕はムロポケモンジムリーダーのトウキ。この辺りの激しい波にもまれ、暗い洞窟で修行してるのさ。僕に挑戦しようという君の実力、どれほどのものか見させてもらうよ。なんか見た目おじいちゃんっぽいけど、喋り方は若いな。どっちなんだこれ。僕系の、何おじいちゃん。あー、若いグラフィックザ、だいぶおじいちゃんな感じしたんだけど。何なのそのポーズは<笑>な。どういうポーズをしてんのかい。まあでもな、ワンリキーだろ
こんなんな、呪っておいて、はい、呪って、もう下で舐めるじゃん、ベロベロベロベロいったらね、格闘タイプなんか余裕なんすよ、ぼっちくん。ただ、ここの道中で朝なん使うやつがいたんすよ、このジムで。で、念力打ってきてたんで、ワンチャンそれもいるって考えたらやばいから、一旦回復はしておく。それがもし来た時用に2匹持ってたからねあの2匹目でそれ,がでそれが出てきたらやばいから回復は一応しておいてで呪いで削りつつ下で舐めつつでさらにこれをアシストしていくとおナイスマヒーオッケーオッケーオッケーオッケーで呪いでさらに削っていくとあ次のターンでもう落ちますねこれならだまあまあまあまあまあ、こっちも使ってからね、文句は言えないんですけどね。あ、で、僕、この、玄外一匹縛りの実況は、極力ぼっちくんのレベルをなるべく上げないように道中気をつけて、まあ、あの、不利な状況でのバトルをかん、バトルをするんですよ。あの、金銀でも一緒だったんですけど。んで、そうやって、レベル上げないし、えー、っと、なんだ、えー、っと、ぼっちくん一人で戦うっていう代わりに、回復系のアイテムを使わせていただくんで、そこだけご承知おきください。そこはね、ちょっと使いながら一匹縛りで戦っていきたいと思います。さすがに、さすがにね、一匹でレベルも低い中、回復アイテムも一切使わないっていうのはきついんで、あ、その代わりドーピング系のアイテムは一切使わないんでご安心ください。で、ちょっとね、これ全作品やった後に、あの、反応良かったら、ピカチュウとかクリスタルとかエメラルドとか、ちょっとその、何、バージョンの進化バージョンみたいなやつ。あれも一通りやりたいなと思ってるんですよ。そこで縛り内容を変えてそこら辺禁止にしたりとかもしくはポケモン変えてもいいかなってちょっと思ってるんであのそこら辺のところでご期待くださいあの見たい方とかぜひ、ね、チャンネル登録しておいていただけると反応良かったらポケモン実況どんどん続けていきたいと思いますのでよろしくお願いしますって言ってる間にワンリキはまず撃破 OK レベルアップ次は次は何が出てくるあ幕の下持ち巾着かだったらだったらこいつさ念力打ってこないよねさすがにしたら呪ってまあベロベロいったら勝てるかさすがにこいつは持ってないと見た年力をただ一応これまあでもいらないか普通に年力持ってないもんないいや下でなめようはいなめさせていただきますおマヒナイスよしよしよしはっはっちょっと待てやばいやばいやばいダメージ入るまずいぼっち早く倒しまえやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいうん、予想していたより君はビッグウェーブ。わかった。このバッジを持っていきな。ありがとうございます。いや、強かった。ていうか、ゴースを超えてくると思ってなかった格闘ジムで。普通にビビった。あ、ナックルバッジありがとうございます。なんか、ナックルボール投げられるようなのかな、これ持ってると。また攻撃力とかわかるんじゃないのレベル30までのポケモンなら、人からもらったポケモンでも素直にする効果がある。うん。あ、フラッシュを使えるようになるとね。この技マシンよかったら使いな。技マシーン08、これは何畑落とすとかかな使ってたし。ビルドアップか。あ、そういや、ね、両方とも使ってたわ。これビルドアップは別にいりませんね。待って、おっちゃん。うお、ずいぶん明るくなったな。君の未来も明るいぞ。誰がうまいこと言えと言った。任せといてよ、おっちゃん。な、おっちゃんもな。この辺は釣りの名所なんだ、君も釣り。お、はい。あ、私の釣り竿を分けてあげよう。下ネタあ、おじいさん、おじちゃんだからボロの釣り竿っていうことあそういうことっぽいですね。OK、じゃあ今回ここまでにしておきましょうか。で、次回 DAIGO さんに手紙を届けて、その先のお話やっていきたいと思います。いや、結構格闘ジムが強かったのが予想外だった。あとフラッシュを覚えられるポケモン捕まえたいとね、そこもやっていかなきゃいけないんですけど、まあ次回もまた頑張っていきましょう。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。